So semua benda ni start 4 tahun dahulu Start sikit-sikit um, Semua orang pun tahu I'm shooting and so on So basically bila I ada masa I akan start buat uh, studio And then sikit-sikit buat kitchen and etc etc And banyak dugaan yang I main tempuh And Alhamdulillah pada hari ni I main dapat ilhamkan cafe studio yang seperti mana I bayangkan sebelum ni So I was imagining something seperti Hard Rock Cafe Tapi apa yang lain lainnya dekat sini Ini semua adalah konsep Yang di mana Aiman tengok iTunes uh, iTunes Billboard punya Dekat dalam YouTube So, dia orang perform kat dalam studio And Aiman terfikir Why not Sambil dia perform dalam studio Kita jadikan dia cafe Sebab Aiman rasa Kualiti dalam studio adalah lebih better Daripada kualiti bila konsep So, and here we are Back to Spallis Thank you Aiman Tapi mungkin boleh ceritakanlah sedikit tentang you know The struggles untuk buat sendiri cafe ni Sebab I heard that your mother and also you yourself kan Decorate lah, chat lah sendiri kan Betul tak? Itu ada cerita kan? Yes Dan ibu tau Oh, so, okay Yeah, Mike Okay, alright um, Actually itulah I would like to thanks my parents juga Sebab banyak membantu Aiman uh, But mostly apa yang you tengok kat dalam ni Semuanya DIY And studio ni sebenarnya daripada YouTube je So I tengok dalam YouTube macam dia orang buat So I thought I can do it myself So but then my parents banyak uh, Banyak tolong, banyak membantu And Alhamdulillah, I remember jumpa, dapat jumpa Awi And we share the same vision And I think it's a good collaboration Between me and Awi Okay, mungkin uh, sedikit harapan lah Aiman uh, nak berikan kepada bisnes Aiman ni Okay um, what, Our motto is we big ideas So basically uh, harapan Aiman pada masa akan datang Bakers Fellas akan menjadi satu platform yang di mana Anak-anak muda dapat mengilhamkan idea mereka Dan merealisasikan ilham tu menjadi realiti Sebab Aiman bermula dengan imagination I start with an idea But then I I have to do it I have to say 90% of the effort Baru benda tu boleh jadi Kalau kita ada idea Kita tak buat apa-apa Memang tak akan jadi apa-apa So I would say It's not easy It's very hard It's very challenging Until even today Nak siap This press conference and stuff So I would say um, We make ideas We make it into reality Itu paling penting Yes Never afraid to dream lah Orang cakap Ya betul tu Okay, selain daripada itu, kita dah dengarlah uh, latar belakang dan vision dan vision daripada Bekas Vela sendiri So, mungkin uh, kita nak dengarkan juga lah uh, sebab daripada Bekas Vela ni ada macam-macam makanan kan And then, yang macam favourite Elina sendiri is salted egg pasta I tak tipu, orang patut makan and try nanti kan Okay, and... <laughs> Sorry, you might have a problem Okay, uh, Yes, tanpa membuang masa, kita juga nak jemput uh, Encik Amish untuk menceritakan lebih lanjut mengenai pasta panas Di mana pasta panas ini uh, dihidangkan di KPI Aiman juga So, Encik Amish, dipersilakan oh, Okey, minta maaf Encik Zul Akan ceritakan tentang pasta panas Kita sebenarnya kita 
We wish untuk kita nak expand ke satu Malaysia okay. Ke satu Malaysia dengan harapan kita Branch-branch baru yang kita akan buka ni Terdiri daripada staff-staff kita sendiri Sebab saya dah kita buat bisnes Kita nak juga uh, empower young entrepreneurs uh, So kita nak buka jalan untuk staff-staff kita ni Bukan sahaja bekerja dengan kita Tapi orang pun boleh own the business Kira-kira uh, macam Bagi style dengan mission kita lah Okay, so mungkin Encik Zul boleh Okay, so mungkin Encik Zul boleh dengan kita sendiri uh, Sebab start bisnes dah enam tahun yang lepas kan And then start dengan dua orang pekerja Maybe any other struggles yang Encik Zul boleh kongsikan dengan kami? Okay Okay, cabaran-cabaran yang saya kucu uh, Selalu Maybe masa during Indonesia lah Masa kita first buka dulu eh Sebab kita tak cukup resource Kita tak cukup staff And then Cash pun limited Dan kita kat situ lah Dengan bulan puasa ni Sale drop So kat situ lah kita Slowly Kita build balik Kita tukar balik Apa benda yang salah Apa tu semua Belah-belahan Dan kita dah start absorb New team New knowledge New skills kan uh, Kat situ kita nampak Since then kita nampak Kita punya pasta balas Dah semakin berkembang Kita nampak sedikit Demi sedikit hmm. Okay, itu dia kita dah dengar daripada Encik Zul sendiri Kemudian kita nak jemput lah Encik Amish untuk menceritakan lebih lanjut mengenai Hillside Cafe pula Jadi kita dapatkan Encik Israel Uh, mungkin Encik Izra boleh ceritakan kepada kami tentang background Macam mana boleh tercetusnya idea Hillside Cafe ni Okay so Hillside Cafe ni uh, buka tahun 2013 Six years back Tercetusnya Hillside Cafe ni nama ni dapat daripada Sebab kedai tu dia opposite uh, bukit So kita orang dapat nama ni daripada situ lah Hillside Cafe kita buka asal nama benda tu So Hillside Cafe ni Bukit dekat Putra High School Daya And Masa mula-mula kita orang buka dulu Tempat tu shop lots yang baru So orang pun tak ramai Kita orang agak struggle juga Untuk menu for 6 months, 7 months And kita cope untuk slowly Untuk naik sampai sekarang Alhamdulillah ok Definitely kita orang misi Misi untuk future InsyaAllah tahun ni kita orang plan Untuk buka satu lagi dekat Kuala Lumpur And maybe vision kita orang dalam 3 tahun, 4 tahun Kita orang nak berada di lokasi seperti Penang dan JB lah Oh, that's the idea Okay, uh, terima kasih banyak-banyak Encik Izra So, at the same time juga kita ingin mempersembahkan makanan daripada Baker's Fela Kita ada pasta, sorry Kita ada salted egg pasta Kita ada bolognese pasta dan juga bread and cheese Yes, daripada pasta panas At the same time juga Elina nak katakan Dan berapa sebuah tahu Dekat Bakers Vela ni ada satu menu yang signature Tapi kita nak tanya lah Dekat tuan punya badan sebab dia yang Inspired daripada You know when he travel kot So maybe you boleh cerita kan Ada ada dah ada fresh release So jangan tipu So boleh cerita kan yang pasal The Krispy Kreme Punya cheeseburger Yes Okay, so sebenarnya hape, I mean tak travel, I mean tengok TV So I watch this TV, so I saw uh, satu restoran dekat US Dia gunakan donat sebagai roti untuk burger dia So I thought, ha, huh, mungkin Krispy Kreme lebih menarik Sebab Krispy Kreme dia punya ada glaze of sugar dekat atas roti tu So I thought it will be different since Malaysia Tekak kita lebih uh, bermacam-macam rasa So I thought dengan ada rasa masak eh, manis, masin uh, Dengan rasa daging burger tu sendiri Akan memberikan kepuasan kepada pelanggan So, I come up with this Krispy Kreme donut cheese burger Yes, and uh, for all you might not know Krispy Kreme juga is your favourite donut kan? Oh yes, yes <laughs> Okay, yang sedang dihidangkan adalah 
Donut cheese burger. Ha, ini lah yang kita cakap tu. So, bolehlah sila menjamu selera sedikit. Nanti ada lagi makanan di luar. Tapi yang ni untuk jamal-jamal lah. Dipersilakan.
So if you guys want to know a story, this idea, collaboration of me, which is with Ayman, but once again, it's not yet, it's not yet. Maybe in the mind of Ayman, but it's not yet in the meeting. The meeting is at 5 o'clock. Dia kerap kini kita baru habis kerja, Aiman baru habis kerja dan dia share tentang idea beliau. Dan Aoi di situ melihat dan mendengar dan mencakap, wow, sangat. Nampak ada ilim, kita buat dulu. Check it. Aoi mendengar kata-kata beliau dan Aoi tak terharu kerana Aoi pun mempunyai DC yang sama tetapi dengan Aiman bersama infrastruktur dia, bersama dengan kawan-kawan family dari Pasta Panas, family dari Hillside dan juga Kribler sekarang ni Aoi sangat-sangat comfortable dan sangat-sangat yakin untuk melantapkan New South Tara company Aoi bersama Aokia bersama dengan ekosistem Aiman dan juga kawan-kawan di sini So, let me just share a little bit tentang the music side tadi kita dengar Aiman cakap dengan vision adalah untuk Haro Cafe Haro Cafe memang memerlukan muzik Jadi di situ lah Awi datang dan Awi ingin memberikan sesuatu yang perlainan New Santara merupakan satu recording studio Where we can do recordings, audio podcast, interviews Dan juga uh, demo building Bukan hanya itu, New Santara sekarang ni juga adalah academy It's a New Santara Music Academy di mana kita memberikan academy lessons yang sangat terperinci kepada anak-anak music and also music therapy music therapy khas untuk anak-anak khas anak-anak autism anak-anak yang yang mengalami the syndrome the William syndrome dyslexia yang setakat ini alhamdulillah kita sudah mendapat dalam tiga puluh student dari pelbagai background ada yang dari autism ada yang dari Australia, memang anak biasa But the point is, kita ingin membuat New Santara Academy Juga dengan Bigger Stellar's Cafe Sebagai satu experience yang mereka tidak akan pernah melupakan New Santara, company Awil dan Abang Alfian juga sangat support seperti Aiman Local entrepreneurs Kita sangat percaya dan awal sangat suka dengan sistem pasta panas Di mana mereka memberikan ruang kepada anak-anak pekerja mereka untuk membina The next Franchise, that is amazing my friends That is something that is so, so clever Dan juga sangat supportive kepada local industry Jadi Aoi di sini, New Santara Kita bukan hanya ada music Kita juga fokus kepada New Santara brands Antara brand-brand yang kita ada Juga merupakan leather jacket Yang Aoi dengan Abang Alfian kumpulkan Mungkin Abang Alfian boleh share sedikit Tentang ada-ada brands yang lihat We share the mic Okay, get it Actually, I'm the silent partner that I shouldn't be talking. <laughs> well, as, as, as Ali mentioned, uh, as, a partner, as a group, we have a couple of, we want to explore two other products. We carry uh, a lot of brands. <coughs> but to start off with, uh, as Ali mentioned, we got a collaboration on a leather jacket. Le jacket. A customized leather jacket, which Ali is very much involved in the design. Like the yeah, and then, uh, in terms of the fruit, uh, food stuff, we also have uh, what we call fubi, uh, which is actually a honey, honey based, um, uh, sweet, organic based, no sugar, pure organic. Uh, it looks like in a straw. Uh, I think we, we, we all tried it already. Um, some samples. So, so that's something that we are very much uh, happy about and we can, we can help to distribute as well. Uh, I think one more, one more thing that's quite um, um, close to our hearts, I think in, in, even in Malaysia in the region, is about plastics, yep. the use of plastics. Uh, so, Nusa Sentara, we also ada kolaborasi dengan uh, Ibo Wear, another one of our uh, partners. Uh, they are uh, environment, environmentally friendly company. And they, they focus dengan on um, plastic replacement products from Indonesia. So they have very, very unique uh, products, macam <coughs> seaweed-based products. Can you imagine seaweed wrappers, seaweed cups? seaweed straws. So these are the things that we're going to introduce to come into Malaysia and uh, to you know to, to to take part in this uh, anti-plastic uh, awareness. Correct. So that, that's one of our big initiatives coming up. So there is a lot of people who have music, who have a brand, sedikit-sedikit. If you want to know more about the new Santara, follow our media, newsantara.com.